，这么多年了，我从来不奢望我的女儿能够原谅我。可是你别忘了，你是她的亲生父亲。我知道，我是她亲生父亲。可是，在小弟的心里，你才是他唯一的父亲。熊华海，我希望。你能答应我一件事情？有什么事说。如果我不在了，你要好好照顾关小弟。你胡说什么呢？你什么意思？我没什么意思。一直都没醒吗？嗯。火狼女，你别吓人了，行不行？你都第三次倒下了，你丢不丢人呢？三次倒下，都和白沙有关，你们俩还真是有缘。起来了，咱俩不是到现在还没有分出输赢吗？如果你再不起来的话，我就当你认输了。起来呀、啊！火狼女每次倒下都能自己站起来，你们别忘了，她是打不死的小强姐。我知道，你后悔了这么多年以后，我突然就不是那么恨你了。但是不管怎么样，我都没有办法原谅你，因为你，我妈妈郁郁寡欢，到死都带着遗憾，因为你。我一直到现在都孤单着。你是什么时候认出我的？护照那次。那天我看到你戴的那个戒指，我当时就傻了。我在想，你会不会是我的女儿？可我不敢去想。你知道之后，为什么没有告诉我？如果我告诉你，你能进烈火神盾吗？我只能隐瞒一切。我只是希望每天能够看到你。这些年，你有
没有想过我们？有没有找过我们？这些年，我不停的在寻找你们，可是你们杳无音讯。这些年，我时时刻刻、每天都在想你们。我不信。澳洲牛排、法国红酒、官家沙拉。<笑>老爸，你干什么呀？一回来就搞这么隆重、啊。来来，喝一杯，给我姑娘接风。<笑><笑>老爸，人家都是男朋友请女朋友喝酒，咱们家倒好，老爸请女儿喝，咱们家要不要这么弄？来，为了你妈妈。嗯，为了妈妈。其实熊国海，他不像我跟你说的那样。是个负心汉，他是可以托付的人，是个好人。你应该给他机会，试着去接触他。老爸，别说了，我不管你们有怎样的过去，把我从小养大的人是你，是你教会我唱歌，教会我跳舞。教会我打拳，在我孤单的时候陪着我，在我快乐的时候跟我一起分享。如果没有您的话，就没有今天的关小弟。
是去替他出头吗？那就一起受罚。我不服。你有什么不服？烈火神盾不需要你们这样的废物，你们还是退出吧。不要在这里浪费我的时间！不就是个破训练营吗？有什么好稀罕的？姜老不干了！这次，这次一定要感谢你们，感谢你们烈火神盾，保护您和您的家人是我们应该做的。谢谢。而且这次，你们不但救回了我的儿子，还让我有了一个人生体验。我觉得人这辈子最大的责任，就是应该保护好自己，然后才能保护好我们的家人，才能保护好我们的生活。谢谢。在这个世界，人和人之间是有很多矛盾和隔阂的。如果真的想化解的话，还得从心里。嗯，给予世界最大的善意，其实就是对自己最大的保护。哦，对了，那个王建伟怎么样了？王建伟，公安机关已经做出鉴定了，确认他的确是患了精神病，现在已经送到精神病院进行治疗了。关小迪呢？关小迪好些了吗
不管怎么说，他是你的亲生父亲。老爸，没有人可以取代你在我心里的位置。
，你只有白沙镇一个孩子吗？是啊，就这么一个孩子。那孩子和烈火神盾，你觉得哪个更重要？知道吗？这十几年来，我每天都活在对你和女儿的内疚之中。直到有一天，我重新看到我们的女儿小迪，我就对我自己发下誓言：无论她今后怎么对我，无论她会不会认我这个父亲，我都会全力去爱她。保护他，守护他。他需要我这个父亲，相信我。爸，妈妈。我们永远都爱你，我们永远都在一起。哎，魔鱼，我说你一天不自恋会死啊！哎，我说你不在医院陪着你的火狼女来这儿干什么？对啊，这不是收到了短信了吗？再说，小迪马上就要痊愈了。
。哎，我跟大家介绍一下，这位呢，是 DEC 首席生态科学家、高级研究员王磊教授。这几位呢，是我们烈火神盾的得力干将。呃，真精神呐、啊！啊，很高兴，呃，认识各位。呃，以后呢，也要多仰仗你们了。啊，王教授，您太客气了。呃，我们呢会尽我们自己最大的努力，去保护好双方这次谈判的安全。啊，呃，搞研究呢，我懂，安全保护啊，你们是专家。呃，烈火神盾呢、啊，口碑极佳，我充分的信赖你们。我现在呢，就等着签协议了。啊，这边请。这边检查了吗？检查了。嗯、哦。你看，这里，还有这儿。对，还有这儿。啊、是,是的，是的。天低有两千，是什么？这是以色列公司的安防系统。看来这一次，烈火神盾很认真。但他们注定是要失败的。巨亮，按原计划行事。是。
这边警报已经解除，王教授那边出问题了，我马上过去，走，走。王教授，怎么样？你怎么了？刚才警报一响，我就从屋里出来了。我感觉身后好像有个身影，可没等我转身，我就失去了知觉。快看看，有没有哪受伤了？什么钥匙？金钥匙的钥匙。玛丽，你留在这里保护王教授。来，你小心。这次丢失的密码文件箱，里面装着几百页的研究报告，那可是我们多年来对于空气质地的实验记录。那您都没有备份的吗？没有，这次我们专门是采用手工记录。手工记录？您不用电脑记录的吗？嗯，哎。我说你们这家孩子啊，太依赖电脑了，你们不明白吗？人的脑子，在某种程度上，它要更保险、更安全。根据监控显示，密码箱一直好好的放在机要室里。警报响起来之后，监控出现了干扰信号。等干扰信号消失之后，密码箱也随之消失了。很明显，这是早有预谋、计划精准的一次窃密。那您说是什么人对您的研究成果感兴趣啊？全世界都感兴趣。这份研究报告现在丢了，这次我们和美国的合作就无从谈起了。那还有没有挽救的可能呢？你们给我想个办法吧，否则我将终止合同。你们必须赔偿一切损失，王教授，先别那么激动。我本来以为你们很专业，可我怎么也没有想到，这份研究报告居然丢在你们的手里。是我们保护不力，是我们的错。可是您想想，我相信这些歹徒啊，还会有其他行动。这时候你终止合同，我认为不太明智。我不管这些，总之。你们必须给我一个答复。你放心，教授，我们一定会想办法把文件帮您找回来。怎么样了？箱子有自动销毁装置，一旦强行开锁，里面的东西就会被摧毁。那直接把它切割开不就行了？那样也会引发自毁装置。继续尝试开锁。是
我要检讨，这次的保护方案都是我做的，都怪我太大意了，只顾着保护美方科学家的安全，却忽略了中方科学家，又没有派专人保护文件，才导致了任务失败。现在不是追究责任的时候，现在要去想今后如何去避免错误，现在应该去想。如何去把丢掉的文件找回来？我们执行任务失败，您怎么不生气、啊？你认为生气有用吗？我需要的是，你们在失败中学到经验，学会总结，把精神都打起来。嗯。嗯。我什么时候可以出院啊？天天嚷着出院干什么呀？我没病都快闲出病来了。哎，这事儿我也做不了主。喂。喂，灰狼女，你怎么样了？我早就好了，这儿的医生都不让我出院。你们俩怎么样了？听说你们接了一个大单子。保护 DEC， 保护任务失败了。啊？怎么回事啊？你跟我说说。文件箱丢失了。您放心，东西我一定会交给你们。我们又不是第一次合作。好的，没问题。老地方。对，就这样。徐亮，我出去办点事，箱子的事尽快搞定。及时得万年船，好，很好。东西带了吗？这是这段时间烈火神盾还有盘山安保两家保安机构所承接的客户的信息资料，也包括 DEC 在内。现在十万美金已经打到你的账户上去了，谢谢。等一下，听说你们磐石在 DEC 那儿搞了一个密码箱是吧？有没有兴趣出手啊？箱子我们还没有打开，我还不知道里面是什么。不知道里面是什么？哼，你们就敢偷？我只不过是想给烈火神盾添点麻烦。你们的目的已经达到了，要那个破密码箱干什么？你把密码箱交给我，你海外的账户会翻番。小心使的万年船是您交给我的，所以呢，我现在最好还是把密码箱打开，弄清楚里边是什么。您上一次让我弄的化学材料，可是给我找了不少麻烦。